নমস্কার সমস্ত দর্শক বন্ধুকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠান সিগারেটের প্যাকেটের ওপরে অথবা গুটখার প্যাকেটের ওপর বড় বড় করে লেখা থাকে টোবাগো ইজ ইনজোরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার কিন্তু দেখুন আমরা নির্ভয়ে মনের আনন্দে সিগারেট খাই তামাক সেবন করি আর ওরাল ক্যান্সারকে স্বাগত জানাই ওরাল ক্যান্সার অন্যান্য ক্যান্সারের মতন এটাও কিন্তু একটি ভয়ঙ্কর ক্যান্সার যদি আমরা প্রথম থেকে সচেতন না হই আর্লি স্টেজে যদি এর চিকিৎসা না করি তাহলে কিন্তু জীবন সংশয় হতে পারে আজকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে এই ওরাল ক্যান্সারের চিকিৎসা কিভাবে হয় কিভাবে সুস্থ থাকা যায় এই নিয়ে আলোচনা করব আমাদের সঙ্গে আজকে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর প্রবীর বিজয় কর ক্যান্সার সার্জেন এবং অবশ্যই আপনারা আমাদের দর্শক বন্ধুরা আপনারা সরাসরি আমাদের এই অনুষ্ঠান চলাকালীন আমাদের ফোন করতে পারেন আপনাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তবে অবশ্যই আমাদের ফোন করুন আমাদের ফোন নাম্বার দুটি হলো টু ফোর টু থ্রি ফাইভ ট্রিপল টু টু ফোর টু থ্রি ফাইভ টু টু থ্রি তবে যখন ফোন করবেন অবশ্যই ফোনের ভলিউমটা টিভির ভলিউমটা একদম কমিয়ে দেবেন আজকে অনুষ্ঠান আমরা তাহলে শুরু করি ডাক্তার কর স্বাগত জানাই আমাদের এই স্টুডিওতে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ওরাল ক্যান্সার তো প্রথমেই যেটা আপনার থেকে জানতে চাইব ওরাল ক্যান্সার বলতে আমরা কি বুঝি এবং আমাদের কোন কোন অঙ্গ এই ওরাল ক্যান্সারে এফেক্টেড হয় ওরাল ক্যান্সার বলতে বোঝায় মুখের ভেতরের ক্যান্সার মুখের ভেতরে ঢোকার আগে ঠোঁট ঠোঁটের ওপরে নিচে এবং কোনায় এছাড়া মুখের ভেতরে ঠোঁট এবং মাড়ির মাঝখানে যে জায়গা তাছাড়া গাল আছে ভেতরে জীব আছে ফ্লোর অফ দ্য মাউথ পাক যাকে বলে জীবটা যেখানে আটকে থাকে আবার জীবটা যেখানে ওপরে গিয়ে ধাক্কা খায় অর্থাৎ টাকড়া প্যালেট এছাড়া মাড়ি যেখানে শেষ হলো টনসিল ঠিক তার আগে যে অংশটা এই পুরো জায়গাটাকে নিয়েই বলে ওরাল ক্যাভিটি এবং এটাই ওরাল ক্যান্সার আচ্ছা তো এই যে ওরাল ক্যান্সারের একজন পেশেন্ট যখন আপনাদের কাছে আসে তখন কি কি সিমটম বা উপসর্গ আপনারা দেখতে পারেন দেখুন ওরাল ক্যান্সার পেশেন্ট যখন আসে বেশিরভাগ পেশেন্টই ওরা একটু দেরি করে আসে এবং তাদের অধিকাংশই এসে বলে যে কখনো বলে যে মুখে ঘা অল্প ঘা হচ্ছে কখনো বলে যে আমার খেতে কষ্ট হচ্ছে কখনো আবার বলে যে আমার ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে কখনো বলে যে খেতে গিয়ে ঘষা লাগিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে কখনো কোনো কখনো কখনো বলে যে আমি খাচ্ছি কিন্তু মনে হচ্ছে খাবারটা কোথাও গিয়ে আটকে যাচ্ছে আর যদি খুব দেরি করে আসে অনেক সময় কানে ব্যথা এসে বলবে যে আমাদের কানে ব্যথা হচ্ছে তা মোটামুটি শুরুর দিকে এলে কানে ব্যথাটা থাকে না শুরুর দিকে যারা আসে তাদের হয় ঘা থাকে অথবা একটা ছোটো গ্রোথ যেটা অনেকটা মনে হচ্ছে ফুলকপির একটা ছোট্ট ইয়ে যেরকম ফুলে ওঠে সেরকম ঠোঁটে জিভে বা গালের মধ্যে দেখা যায় এগুলো কি একটু ছবি দিয়ে আপনি দেখাতে পারেন হ্যাঁ হ্যাঁ যদি একটু আমাদের দর্শক বন্ধুদের ছবি দিয়ে দেখান যে সিস্টেমগুলো কীরকম এটা এটাতে দেখুন এই এতে কতগুলো ছবি দেখা যাচ্ছে মুখের ক্যান্সার কিভাবে ঠোঁটে কিভাবে ক্যান্সার হয় বা ঠোঁটের কোনার দিকে অ্যাঙ্গেল অফ দ্য মাউথ যাকে বলি এই বিভিন্ন রুগী আলাদা আলাদা রুগী দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা ঘা এর ক্ষেত্রে একটা গ্রোথ আগেরটা ছিল আলসার এটাও আলসার এর আবার দেখুন একটা বড় গ্রোথ এর ঠোঁটে এর একটা আলসার আছে এটা আলসারের সাথে গ্রোথ আছে এনার একটা ছোট্ট আলসার আছে 
এরকম এই যে গ্রোথ আছে এই গ্রোথটা অনেক সময় অ্যাঙ্গেল থেকে ভেতরের দিকে ঢুকে যায় আচ্ছা এছাড়া খৈনি দিয়ে খৈনি খাওয়ার ফলে যে সমস্ত ক্যান্সার হয় সেগুলোকে স্পেসিফিক্যালি একটা টার্ম আছে তাদেরকে বলা হয় খৈনি ক্যান্সার অর্থাৎ এই ক্যান্সার হওয়ার মূল কারণই হচ্ছে খৈনি মানে অদ্ভুত ব্যাপার আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মূলত উত্তর ভারতের বেশ কিছু জায়গায় খৈনির প্রচলন আছে এবং ছোট ছোট ছেলেরা ইভেন মহিলারাও বারো চোদ্দ বছর বয়স থেকে খৈনি নিতে শুরু করে এবং এরকম দশ বছর পনেরো বছর খৈনি নেওয়ার পর এ ধরনের ক্যান্সার দেখা দেয় এবং এই খৈনিটা তারা জীবের নিচে বোধ হয় রাখে না খৈনিটা রাখে ঠোঁট আর মাড়ির মাঝখানে যে অংশটা अद्भुत দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে বলি কিন্তু লোকেরা খৈনি ছাড়তে পারছে না ইভেন এখন পশ্চিমবঙ্গেও দেখছি আমি বিভিন্ন পাড়ায় খৈনি বিক্রি হচ্ছে আমার কাছে কয়েকটা ছবি আছে আমি দেখাই যে ছবিতে দেখা যাবে যে পানের দোকান এবং পাড়ার মোড়ে মোড়ে কিভাবে বিক্রি হচ্ছে খৈনি জর্দা পান মশলা গুড়াখু এইগুলো মানে ক্যান্সারের যে মূল কারণ তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই 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 টবক এই টবক আচ্ছা আচ্ছা স্যার এই যে আপনি সিমটমগুলো বললেন এই ছাড়া কি আর কিছু সিমটম দেখা যায় মূলত সিমটম বলতে শুরুতে তো সিমটম এরকমই থাকে এর বেশি কিছু শুরুতে থাকে না তারপর আমরা ভিতরে পরীক্ষা করি কিছু এক্সরে করতে হয় কিছু আরো পরীক্ষা নিতে হয় হ্যাঁ সেটা আমি আসছি যে এই ধরনের সিমটমগুলো নিয়ে যখন پیشنটরা আপনাদের কাছে আসে পেশেন্টের ওরাল ক্যান্সার হয়েছে কি না তা জানার জন্য মানে কনফার্ম হওয়ার জন্য আপনারা কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন ওরাল ক্যান্সারের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুখের ভেতরে যখনই ক্যান্সার হয় ক্যান্সারটা শুধু মুখের ভেতরে থাকে না ওটা ছড়িয়ে যায় গলায় গ্ল্যান্ডে ছড়ায় তো আমরা মুখের ভেতরে প্রথম দেখি ভালো করে মুখ পরীক্ষা করি হাত দিয়ে দেখি জিবে বা গালে কোথাও কিছু আছে কিনা ঠোঁটে মাড়িতে তারপরে আমরা গলা পরীক্ষা করি কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্যান্সারটা মুখের ভেতরে সীমিত থাকে না গলাতেও ছড়িয়ে যায় এবং আমরা যখন চিকিৎসা করব আমাদেরকে কিন্তু মুখ এবং গলা দুটোরই চিকিৎসা একসাথে করতে হয় এবং প্রমাণ করার সবচেয়ে সহজ রাস্তা বায়োপসি বায়োপসি করে একটা ছোট্ট একটা পাঞ্চ মেটেরিয়াল একটা ছোট্ট যন্ত্রের সাহায্যে খুব সামান্য মাংস নিয়ে সেটা মাইক্রোস্কোপের নিচে পরীক্ষা করলেই বোঝা যায় ক্যান্সার আছে কিনা তাহলে এভাবে আপনারা পরীক্ষা করে কনফার্ম হন এবার আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব যে এই যে ওরাল ক্যান্সার যে হচ্ছে কাদের বেশি হয় মানে ছেলেদের না মেয়েদের কম বয়সী বা বেশি বয়সী কাদের মধ্যে এটার প্রবণতাটা বেশি না বিশেষ করে আমাদের ভারতবর্ষ একেবারে ছোট ছোট বাচ্চাদের খুব বেশি হয় না মানে বারো চোদ্দ পনেরো বছর এমনকি আঠারো কুড়ি বছরেও সাধারণত ওরাল ক্যান্সার হয় না কিন্তু তারপর থেকে শুরু হয় কারণ ওরাল ক্যান্সার হওয়ার যে কারণগুলো আছে তার বেশিরভাগই হচ্ছে ইউজ অফ টোবাকো ইউজ অফ অ্যালকোহল দাঁত এবড়ো খেবড়ো দাঁত বা ডেন ডেঞ্চোরস যেগুলো লাগানো হয় বাঁধানো দাঁত সেগুলো ঠিকমতো ফিট করে না বা আরও বিভিন্ন ধরনের খাবারের দোষে হয় তো সেগুলো হতে তো সময় লাগে একদিনে হয় না ছোটো ছোটো বাচ্চারা সিগারেট খায় না ন্যাচারালি সিগারেট খাওয়া শুরু হয় পনেরো সতেরো বছর বয়সে মদ খাওয়া শুরু হয় আঠারো কুড়ি বছর বয়সে জর্দা খাওয়া শুরু হয় বারো চোদ্দো বছর বয়সে এগুলো দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে ধরুন পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর কুড়ি বছর পরে ক্যান্সার হয় যার ফলে অধিকাংশ পেশেন্টাই যারা ক্যান্সারের রুগী বিশেষ করে মুখের ক্যান্সার তারা সব পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর বয়সে আসে এবং এটা কি ধরুন ছেলেদের বেশি বা মেয়েদের বেশি এরকম আপনারা কি দেখেন আপনাদের কাছে আমাদের কাছে যত রুগী আসে সত্যি কথা বলতে কি ছেলেদেরই বেশি হয় কারণ ছেলেদের এই অভ্যাসটা বেশি আমাদের দেশের এখনও মহিলাদের মধ্যে সিগারেটের প্রচলন ততটা নেই যদিও হচ্ছে আজকাল বা ধরুন মদ খাওয়া বা নানা ধরনের খাবার খাওয়া সেই সমস্ত মহিলাদের চেয়ে ছেলেরাই বেশি করে যে কারণে ছেলেদের মধ্যে এর ক্যান্সারটা বেশি বেশি আপনারা দেখতে পান আচ্ছা ডক্টর কর এবার আমি আসব কি কি কারণে যেটা মানে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কি কি কারণে ওরাল ক্যান্সার হতে পারে দেখুন 
কারণ বলতে সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবং সবাই বলছে যে আপনি শুরুতেই বললেন সিগারেটের প্যাকেটে লেখা থাকে টোবাকো কজেস ক্যান্সার এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টোবাকো মানে শুধু তো সিগারেট নয় টোবাকো মেবি ইন দ্য ফর্ম অফ স্মোক মেবি স্মোকলেস ধরুন খৈনি খৈনিতে কোনো তো ধোঁয়া নেই বা সিগারেটে ধোঁয়া আছে নস্যি নস্যিতে কিছু ধোঁয়া নেই নস্যিতে হতে পারে তারপরে খৈনি বললাম পান মশলাতে হতে পারে বা ধরুন জর্দাতে হতে পারে অর্থাৎ টোবাকো ইন এনি ফর্ম টোবাকো মাত্রই ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সুতরাং টোবাকো হচ্ছে নাম্বার ওয়ান কারণ এবং সেটা সবাই এতদিনে সবাই জেনে গেছে সারা পৃথিবীতে এটা এস্টাবলিশড যে কারণে সবাই বলছে টোবাকো বন্ধ করলে অন্তপক্ষে শতকরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ মুখের ক্যান্সার আটকে দেওয়া যাবে দ্বিতীয় হচ্ছে অ্যালকোহল অ্যালকোহলেরও একটা সীমা থাকে সপ্তাহে একদিন কি মাসে দুদিন তিন দিন কেউ এক পেক দু পেক অ্যালকোহল গেল সেটা ঠিক আছে কিন্তু কিছু লোক তারা কুড়ি বছর বাইশ বছর বয়স থেকেই তাদের অ্যালকোহল খাওয়ার প্রবণতা থাকে এবং তারা সপ্তাহে চার দিন পাঁচ দিন এমনকি দৈনিক অভ্যাসে পরিণত করে এবং বিশেষ করে অ্যালকোহল এবং টোবাকো যদি একসাথে যায় সেটা আরও বেশি মারাত্মক তাছাড়া ধরুন সুপুরি বা পান যারা খায় কিছু কিছু ভাইরাস আছে আমরা জানি যাদেরকে এখানে আমার একটা চার্ট আছে চার্টে দেখা যাচ্ছে আপনি চার্ট দেখিয়ে আমাদের দর্শক বন্ধুদের একটু বুঝিয়ে চার্টে দেখা যাচ্ছে যে এটা কারণগুলো সব আমার লেখা আছে যে কিছু কিছু ভাইরাস আছে এপস্টিনবার্ড ভাইরাস বা এইচপিভি ভাইরাস আল্ট্রাভায়োলেট রে কিছু কিছু হেরিডিটারি খুব সামান্য হলেও কিছু হেরিডিটারি কারণে হতে পারে অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশনের পরে ধরুন কিডনি লিভার হার্ট এগুলো ট্রান্সপ্লান্টেশনের সময় প্রচুর ইমিউনো সাপ্রেস্ট করতে হয় শরীরে বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে কখনো কখনো হতে পারে তবে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা বলছিলাম আগে সেটা হচ্ছে ক্রনিক ইরিটেশান ঠোঁটের বা গালে যদি ক্রমাগত ঘষা লাগতে থাকে দাঁতের এবড়ো খেবড়ো দাঁত বা ডেঞ্চিওর যেটা ঠিকমতো ফিট করছে না সেই সমস্ত থাকলে হতে পারে এছাড়া ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি বা সিফিলিস কিছু কিছু রোগে হয় এই যে দেখুন এই যে একটা ছবি দেখালাম হচ্ছে সেখানে সিগারেট এবং অ্যালকোহল যদি একসাথে যায় তাহলে কিন্তু খুবই মারাত্মক তাছাড়া যেটা বলছিলাম টোবাকো এবং দাঁতের ব্যাপারটা এই ছবিগুলোর মাধ্যমে সেগুলো বোঝানো গেছে যাই হোক আচ্ছা ডাক্তার আপনি যেটা বারবার উল্লেখ করছেন যে দাঁতের থেকে অনেক সময় হতে পারে মানে অনেক সময় আমাদের দাঁত যদি ভেঙে যায় বা আপনি যেটা বলছেন ওই নকল দাঁত বা যেরকম আমরা দাঁত বাঁধাই তো সেক্ষেত্রে হওয়ার প্রবণতা রয়েছে মানে ঘষা লাগাতে দীর্ঘদিন কোনো কিছু ঘর দাঁত যদি স্পাইকি থাকে পয়েন্টেড থাকে সেই দাঁতে জীব ঘষা লাগে সেই দাঁতে গাল ঘষা লাগে ঠোঁটের কোনা ঘষা লাগে এবং দীর্ঘদিন ঘষা লাগতে লাগতে সেখানে ক্যান্সার হতে পারে মানে এটা দর্শক বন্ধুদের কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট তথ্য যে দাঁতের থেকেও কিন্তু এই ভদ্রমহিলা দেখুন ওনার এই যে এই যে ছবিতে দেখা যাচ্ছে না জিবে একটা ক্যান্সার হয়েছে এটা গ্রোথ দাঁতের অবস্থা দেখুন সমস্ত দাঁত এবড়ো খেবড়ো খাওয়া এবং এই দাঁতে ঘষা লেগে লেগেই ওনার এই ক্যান্সারটা হয়েছে আবার ওই যে ডেঞ্চিওর পাশে ডেঞ্চিওরের ছবি হয়েছে অর্থাৎ ডেঞ্চিওরও যদি ঠিকমতো ফিটিংস না হয় তাহলেও সেটা ক্যান্সার হতে পারে সুতরাং এটা খুবই আমাদের দর্শক বন্ধুদের বলবো যে তারা যেন সচেতন থাকেন শুধু যে তামাক বা সিগারেট খেলেন না দাঁত নিয়েও যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই ডেন্টিস্টকে দেখিয়ে চেক করে নেবেন আচ্ছা ডাক্তার কর এগুলো তো আসলো যে কি কি কারণে হয় এবার আপনি আমাকে বলুন যে যদি ধরুন এই কারণগুলো হয়ে যায় এবং আর্লি স্টেজে একজন পেশেন্ট আসেন তাহলে কি এটা কিউরেবল হ্যাঁ বলি আর্লি স্টেজের একটা জিনিস বলি ক্যান্সারের আর্লি স্টেজে তারও আগে মানে ক্যান্সার হওয়ার ঠিক আগে মুখের একটা ব্যাপার থাকে সেটা হচ্ছে প্রি ক্যান্সারাস কন্ডিশন অর্থাৎ ক্যান্সার হব হব করছে কিন্তু ক্যান্সার তখনও হয়ে যায়নি এই তার মধ্যে পরে লিউকোপ্লেকিয়া অর্থাৎ মুখে সাদা একটা ছোপ পড়ে যায় গালে বা জিবে একটা সাদা ছোপ থাকে এবং সেটা একদিন দুদিনে নয় দীর্ঘ দিন এই সমস্ত অনভ্যাস সিগারেট বা দাঁতের সমস্যা থাকলে হতে পারে কখনো সেটা আবার সাদা না হয়ে লাল হতে পারে যারা খুব স্পাইসি খাবার খান তাদের গালের একটা সাবিউকাস ফাইব্রোসিস বলে সেটা হতে পারে অর্থাৎ সে মুখ বেশি খুলতে পারবে না আচ্ছা এইগুলো প্রথমত অনেক বছর থাকে পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর এবং সেই সময় যদি এই লোকেরা এই রোগীরা ডাক্তারের কাছে যায় গিয়ে এইটার চিকিৎসা করে 
তাহলে এটা কিন্তু ক্যান্সারে পরিণত হতে পারে না প্রথম থেকে যদি আমরা সেটা সচেতন হ্যাঁ তো সেটা আমরা সচেতনতা নিয়ে পরে আরেকবার বিস্তারিত আলোচনা করব আচ্ছা কি কি খাবারে মানে আমি বলছি যে অ্যালকোহল বা টোবাগো ছাড়া এমনি কি কোনো খাবারে এটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে খাবারে সম্ভাবনা একদম নেই বলবো না তবে খুব বেশি ঝাল খাওয়া উচিত না খুব গরম খুব ঠান্ডা খাওয়া উচিত না তাছাড়া টিনড ফিস বা ধরুন ড্রাই ফিস এগুলো খুব বেশি খাওয়া উচিত না যদিও এগুলো খেলে মুখের ক্যান্সারের চেয়ে বেশি ইসোফেগাস এবং স্টমাকের ক্যান্সার বেশি হয় আর একটা যেটা আমরা বাচ্চারা বিশেষ করে খাই রঙিন জল মানে এই ধরনের খাবার খেলে কি দীর্ঘদিন না এগুলো রঙিন খাবার খেলে এখনও মুখের ক্যান্সার হয় বলে এস্টাবলিশড হয়নি কিন্তু এই ধরনের খাবার শরীরের অন্য জায়গায় ক্ষতি করতে পারে আচ্ছা এবার আসি আমি একটু চিকিৎসার কথায় কিন্তু তার আগে নিয়ে নেব একটা ফোন একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সাথে ফোনে হ্যালো কে বলছেন কতদিন ধরে হচ্ছে কিন্তু যেটা হয় সেটা হচ্ছে যদি ঘা হয় বা ধরুন খুব চিকিৎসা করছেন আপনি ওষুধ টষুধ যে লিস্টারিন দিয়ে মাউথ ওয়াশ বললেন বা এগুলো করছেন অথচ সারছে না তখন আপনাকে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে কিন্তু হয়তো আপনার অন্য অ্যাপথাস আলসার হতে পারে আপনার ফাঙ্গাল ইনফেকশান হতে পারে বা অন্য কিছু হতে পারে জীবে কোথাও খোঁচা লাগছে তার জন্যও হতে পারে তবে আমার মনে হয় আপনার একজন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াটা প্রয়োজন মানে এইভাবে নিজের চিকিৎসা না করে একজন ডাক্তারকে দেখিয়ে চিকিৎসা করা উচিত আশা করি আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন আমাদের আজকের বিষয় ওরাল ক্যান্সার এটা নিয়ে আমরা আলোচনায় থাকব তার আগে নিয়ে নেব একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি কোথাও যাবেন না ফিরে এলাম বিরতির পর ডক্টর কর আমরা আলোচনায় ছিলাম ওরাল ক্যান্সার নিয়ে তো এই যে আপনি চিকিৎসার কথা বললেন চিকিৎসার আগে আপনার থেকে জানতে চাইবো যে এই চিকিৎসার উদ্দেশ্যটা কি আপনার থেকে উত্তরটা নেব তার আগে নিয়ে নেব একটা ফোন একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সাথে ফোনে হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো নমস্কার আপনার সমস্যাটা বলুন আমার সমস্যা হচ্ছে আমার বেশ কিছু বছর যাবৎ মানে মানে যখন শুরু হয়েছিল এই প্রবলেমটা মুখে মানে অ্যাকচুয়ালি জিভে তো সেটা একটু সাদা স্পট মতো তো বছর খানেক যাবৎ আমি ব্যাপারটা নিয়ে খুব ভুগছি আমি ডাক্তারবাবু পরামর্শ নিয়েছি ওনাদের ওষুধ খেয়েছি কিন্তু যখন পুরোপুরি কমে যায় আবার কিছুদিন পর সেটা ফিরে আসে এবং খেতে কথা বলতে খুব অসুবিধা হয় সাদা স্পটে বিভিন্ন জায়গায় কখনো উনি যেভাবে বলছেন বলছেন উনি ডাক্তার দেখাচ্ছেন কিন্তু বারবার স্পট হচ্ছে আবার ঠিক হচ্ছে আবার হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ কিছু কারণ থাকছে হয় খাওয়া দাওয়ার দোষে অথবা এই যে বললাম ঠোঁটে জিবে ঘষা লাগছে দাঁতে ঘষা লাগছে অথবা উনি ব্রাশ করেন যখন যে ব্রাশ দিয়ে মুখ ঠোঁট পরিষ্কার যে দাঁত পরিষ্কার করেন সেই ব্রাশ ব্রাশ থেকে অনেক সময় ঘষা লাগতে পারে আমি এরকম দেখেছি অনেকে জীব ছোলা ব্যবহার করে জীব ছোলা ব্যবহার করে এবং সেটা আবার প্লাস্টিকের নয় মেটালের এবং প্রচণ্ড জোরে জোরে ঘষে এবং যার ফলে তাদের মুখে ঘা হয়ে যায় এবং সেইগুলো নজর দিতে হবে আর কি তবে আমার মনে হয় যদি বারবার হয় তাহলে সেটা একজন ক্যান্সারের ডাক্তারকে দেখানো দরকার মানে উনি বলছেন যে দু এক বছরের বারবারই এটা হচ্ছে কমছে এবং দেখিয়ে সেরকম হলে ওটার জন্য আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হতে পারে আর কি 
আচ্ছা ডাক্তারবাবু আপনি এই প্রসঙ্গে আপনাকে আমি আরেকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই এই যে আপনি বলছেন না যে জীব ছোলা বা ব্রাশের জন্য অনেক সময় ওরাল ক্যান্সার হতে পারে তো ঘা মানে আপনি যেটা মেন বলছেন ঘায়ের থেকে যে কোনো ধরুন মুখের ভেতরে যদি আমাদের কোনো ফুসকড়ি বা ঘা হয় বা অনেক সময় আমরা প্রায় খুব কমন যেটা বলি জল ঠোসা হয়েছে জ্বর আছে নিশ্চয়ই জল ঠোসা হয়েছে তো এর থেকেও কি ওরাল ক্যান্সার হতে পারে বারবার যদি জল ঠোসা হয় না জল ঠোসা হলে ক্যান্সার হয় না কিন্তু যেখানে আপনার যদি জিনিসটা ঘষা লাগে ব্রাশ থেকে বা যেটা বললাম জীব ছোলা থেকে এবং সেটা ঘা হয়ে যাচ্ছে একটু জ্বালা যন্ত্রণা করছে আবার দুদিন পরে ঠিক হয়ে যাচ্ছে আমাদের মুখের ভেতরে টিসু খুব তাড়াতাড়ি গ্রো করে এই যে সারফেস এপিথিলিয়াম যা থাকে সেই এপিথিলিয়াম যখন সরে যায় ঘষাঘষির ফলে আবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রো করে যায় যার ফলে দেখবেন মুখের ভেতরে কাটলে ইয়ে হলে খুব তাড়াতাড়ি সেরে যায় কিন্তু যদি ক্রমাগত প্রতিদিনই একই জিনিস হতে থাকে তাহলে কিন্তু সহজে সারবে না এবং সেটা আস্তে 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 ওর মধ্যে চেঞ্জেস আসতে থাকে আমাদের যে সেলগুলো থাকে নর্মাল সেল নর্মাল সেল থেকে ক্যান্সার সেলে আসতে দশ পনেরো কুড়ি পঁচিশ বছর লেগে যায় অর্থাৎ নর্মাল সেল যেটা থাকে সেই নর্মাল সেলের উপর যদি অ্যাটাক হয় বিভিন্নভাবে বা খুব রেয়ার ক্ষেত্রে যদি জেনেটিক ব্যাপার থাকে তার বাবা ঠাকুরদা তাদের কারুর ক্যান্সার ছিল মুখের ক্যান্সার খুব কম ক্ষেত্রে হলেও হতে পারে সেগুলোতে কি হয় একটা নর্মাল সেল সেই নর্মাল সেলটা আস্তে আস্তে চেঞ্জেসের দিকে যায় আমার আমার কাছে একটা ছবি আছে আমি একটা ছবি দিয়ে দেখাচ্ছি কিভাবে ক্যান্সার সেল বাড়ে আর কি এই ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে একটা নর্মাল সেল একটা শুরু থেকে কি করে ক্যান্সারের আগে স্টেজে যায় সেখান থেকে ক্যান্সারে যায় আমাদের শরীরে ভেতরে ইনহেরেন্ট কতগুলো ফ্যাক্টার থাকে যে ফ্যাক্টারগুলো ক্যান্সারকে আটকায় আর কাউ কেউ কেউ আছে ক্যান্সার করতে সাহায্য করে তার মধ্যে হচ্ছে একটা জেনেটিক সাসেপ্টেবিলিটি থাকে জিন্স থাকে আমাদের প্রত্যেকের শরীরে যে কোষ থাকে কোষের ভেতরে ক্রোমোজোম থাকে ক্রোমোজোমের জিন্স থাকে সেই জিন্সে কিছু কিছু একটা টেন্ডেন্সি থাকে এর থেকে অনেক সময় হ্যাঁ তাছাড়া ধরুন অনেক সময় বডির কিছু রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার থাকে বডির ভেতরে ইনহেরেন্ট কোয়ালিটি থাকে ইমিউনো সাপ্রেশন একটা তার এগেনস্টে লড়াই করার ভেতরে নিজস্ব ইয়ে থাকে একটা ইমিউনিটি পাওয়ার থাকে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমে সেই পরিবর্তনগুলো এসে গিয়ে সেইটা নষ্ট হয়ে যায় আমাদের শরীরে কন্টিনিউয়াসলি কিছু সেল ক্যান্সারের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে আবার তাকে ক্যান্সার থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে কেউ ক্যান্সার হতে সাহায্য করে কেউ ক্যান্সার আটকাতে সাহায্য করে এবং এই 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 লড়াইতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ক্যান্সারে আটকানো যায় নানান রকম ওষুধ খাই বছর দেড়ে হলেও আমার মুখে খা দুই গালে এবং মাড়িতে ঝাল খেলেই বুঝতে পারি ঘাটা প্রচন্ড জ্বালা করে হ্যালো হ্যাঁ বলুন আমরা শুনছি হ্যাঁ তা আমি লোকাল ডাক্তার দেখিয়েছিলাম মানে ইএনটি স্পেশালিস্ট উনি দুটো অয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন লাগাতে লাগিয়ে সারেনি তারপরে একজন ডাক্তার খাওয়ার ওষুধ দিয়েছিলেন খেয়েছি সারেনি তারপরে আমি শিশু মঙ্গলে যাই সেখানে আমার বায়োপসি টেস্ট হয় তারা বলেছিলেন বায়োপসি টেস্টটা করে নিতে রিপোর্ট ভালো আসে কিন্তু কোনো ওষুধ দেয়নি শুধু বলেছে আমাকে ঘরে পাতা টক দই লাগাতে কোনো স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ দিয়ে হয়তো সাময়িক ভালো থাকবেন বলেছিলেন কিন্তু সারবে না এটা সারবে না কখনো বাড়বে কখনো কমবে যেহেতু আমার হাই ডায়াবেটিস রয়েছে আর শুধু টক দই লাগাতে বলেছেন পায়খানা পরিষ্কার হয় কিনা সেটা জানা খুব জরুরি অনেকেরই আছে পায়খানা পরিষ্কার হয় না এবং তাদের বায়োলেভিটস ঠিক না থাকার ফলে 
মুখে ঘা হতে পারে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আপনি খেয়াল রাখবেন দ্বিতীয়ত আপনি যে খাবার দাবার খাচ্ছেন তার মধ্যে সাফিসিয়েন্ট কোয়ান্টিটি ভিটামিনস আছে কিনা ভিটামিন সি ভিটামিন এ এগুলো খুব জানা দরকার কারণ আমাদের ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি আমাদের এই ঘা শুকোতে সাহায্য করে আর আরেকটা যেটা উনি বলছিলেন যে টক দই লাগাতে বলেছে ঘরে পাতা ঠিকই আছে ভালো কথা তবে আমার মনে হয় একটুখানি ওখান থেকে কালচার করে ফাঙ্গাল ইনফেকশান আছে কিনা সেটাও জানা দরকার কারণ মুখের ভেতরে ফাঙ্গাল ইনফেকশান অনেকেরই হয় বুঝতে পারে না মুখে ঘা হয়ে যায় আলসার হয়ে যায় খেতে পারে না এবং তাতে ভবিষ্যতে সেটা থেকে আর অন্যান্য রোগও আসতে পারে তো সেই জন্য আমি ওনাকে বলবো যে আপনি যেটা করছেন ঠিকই আছে তবে তার সাথে খেয়াল রাখতে হবে আপনার খাওয়া দাওয়া নিউট্রিশন ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সাফিসিয়েন্ট ভিটামিন পাচ্ছেন এবং ওনার যেহেতু উনি বলছেন যে বায়োপসি রিপোর্টটা ভালো আছে তো ক্যান্সারের দিকে সেটা হয়তো না বায়োপসি রিপোর্ট আজকে ভালো আছে মানে যে চিরকালই ভালো থাকবে তা নয় বায়োপসি যদি আজকে বায়োপসি যে কারণে করা হয়েছে আগামী ছ মাস এক বছর পরে হয়তো দেখা যাবে সেটা অন্য চেঞ্জ এসছে সুতরাং বায়োপসি দরকার হলে আবার করতে হতে পারে আবার আবার আরেকটা কথাও ঠিক যে অনেক সময়ই ক্যান্সার থাকলেও বায়োপসিতে সবসময় ধরা পড়ে না दीर्घदिन चलते थके तब जे रखर कर बार बोपी दरकार अवश्य चिकित्सार गोल्ड এই আমি আগে যেটা বললাম যে এই ক্যান্সার হলে শুধু মুখের মধ্যে থাকে তা নয় সেটা গলাতেও চলে আসে এবং রুগীরা যদি শুরুতে আসে তাহলে অধিকাংশ রুগীকেই চিকিৎসা করে সারিয়ে দেওয়া সম্ভব অর্থাৎ ক্যান্সার থেকে সে মুক্তি পেয়ে যাবে কিন্তু যদি একটু বাড়াবাড়ি অবস্থায় আসে তখন আমাদের চিকিৎসা তো একটু অন্যরকম হয়ে যায় অর্থাৎ সব সময় অপারেশন করা যায় না বা অপারেশন করা গেলেও অনেক বড় অপারেশন করতে হয় তো সেই জন্য আমাদের চিকিৎসার মেইন এইম হচ্ছে ক্যান্সার থেকে মুক্তি দেওয়া দ্বিতীয় হচ্ছে যার ক্যান্সারটা হয়েছে তার যেন কথা বলতে অসুবিধা না হয় চিবোতে যেন অসুবিধা না হয় বা ঢোক গিলতে যেন অসুবিধা না হয় সেটার ব্যবস্থা করতে হবে তিন নম্বর অপারেশনের পরে মুখের চেহারা বা মুখের আদলটা যেন বেশি বদলে না যায় একটা মোটামুটি যেন সৌন্দর্য থাকে তার যেন কুৎসিত চেহারা না হয়ে যায় আর সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট যদি খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যায় হয়তো আমরা তাকে রোগ সারাতে পারবো না কিন্তু যেটা করতে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে তার কোয়ালিটি অফ লাইফ যে কষ্টে আছেন তিনি সেটা থেকে যতটা সম্ভব তাকে বের করে নিয়ে আসা এবং যতদিন বাঁচবেন সে ছ মাস হোক আর পাঁচ বছরই হোক ততদিন যেন একটু সুস্থভাবে ভালোভাবে বাঁচতে পারেন এটাই হচ্ছে আমাদের মূল মূল মানে গোল গোল অফ ম্যানেজমেন্ট এই এটার উপর ভিত্তি করে আমরা চিকিৎসা কি হবে না হবে ঠিক করি আচ্ছা এবার আসি আমরা চিকিৎসার কথায় এই ওরাল ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে চিকিৎসাটা কভাগে করেন সেটা আমরা জানব বিস্তারিতভাবে তার আগে নিয়ে নেব একটা ফোন একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সাথে হ্যালো কার হ্যালো 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 মনে হচ্ছে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো বলুন আপনার নামটা বললাম কি ম্যাডাম আমার মুখে 12 মাস অনেক বছর হ্যাঁ আপনি কোথা থেকে বলছেন ভালো থেকে কোটকার মতো হয় এটা বিভাস তো আকার ধারণ করে যদি কোনো মেডিসিন না খাই আমি তাহলে ওই কোটকাটা ঘাটতে মোটামুটি এক মাস থেকে যাবে मुखर भेतरे दाग है कलो दाग दाग उ সেটা হয়তো ওই যেটা বললে একটু আগে যে যাদের বাবেল ক্লিয়ার না হয় তাদের অনেকের মুখে বা জীবে জিওগ্রাফিক্যাল টাঙ্ক বলি আমরা আপনারা যখন একটা অ্যাটলাস দেখবেন জিওগ্রাফি ম্যাপ দেখবেন বিভিন্ন কালারের ম্যাপ বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন জেলাকে বোঝায় 
ঠিক তেমনি মুখের ভেতরও সেরকম হয়ে যায় কোথাও একটু হলদে ভাব কোথাও একটু লালচে ভাব কোথাও কালো ভাব এইটাকে আমরা জিওগ্রাফিক্যাল টাং বলি এবং এই জিওগ্রাফিক্যাল টাঙ্গের বা মুখের ভেতরে যেখানে হয় তার মূল কারণ হচ্ছে কিন্তু বাউল হ্যাবিট ক্লিয়ার না থাকা ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি এই দুটো মেন এবং সেই দুটোর দিকে নজর দিলে অনেক সময় এগুলো ঠিক হয়ে যায় ওনার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমার পক্ষে না দেখে বলা মুশকিল কিন্তু আমার মনে হয় উনি এই দিকটা একটু নজর দেওয়া উচিত ওনার অনেক সময় লিভার ফাংশনের জন্যও কি এটা হতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের তো লিভারের যে ফাংশন মেন ফাংশন তো লিভারের আমাদের বডিকে এনজাইমস প্রোভাইড করা বডির যে মেটাবলিজম তাকে সাহায্য করা অর্থাৎ যদি লিভার খারাপ হয় তাহলে আমাদের বিভিন্ন রকম মেটাবলিক ডিসঅর্ডার দেখা দেয় তার ফলেও হয়তো হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন আমরা আবার আলোচনায় ফিরে আসব কিন্তু তার আগে নিয়ে নেব একটা বিজ্ঞাপন বিরতি কোথাও যাবেন না ফিরে এলাম বিরতির পর ডক্টর কর আমরা যে আলোচনায় এতক্ষণ ছিলাম ওরাল ক্যান্সার ওরাল ক্যান্সারের চিকিৎসা এই ওরাল ক্যান্সারের চিকিৎসাকে আপনারা কভাগে ভাগ করেন এটা একটু যদি বিস্তারিতভাবে বলেন যে কোনো ক্যান্সারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে রোগটা কোন স্টেজে এসছে যদি আর্লি স্টেজে আসে তাহলে একরকম চিকিৎসা যদি অ্যাডভান্স স্টেজে আসে তাহলে চিকিৎসা অন্যরকম ওরাল ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও একই জিনিস আমরা স্টেজ ওয়ান এবং স্টেজ টুকে বলি আর্লি ক্যান্সার স্টেজ থ্রি স্টেজ ফোরকে বলি অ্যাডভান্সড ক্যান্সার যদি কোনো পেশেন্ট স্টেজ ওয়ান বা স্টেজ টুতে আসে তার যেরকম চিকিৎসা হবে তার চিকিৎসার জন্য আমরা বাড়ির লোককে যে আশা দিতে পারি তাকে আমরা বলতে পারি আপনি দরকারে ঘটি বাড়ি বিক্রি করেও চিকিৎসা করুন কারণ এর উপকার হয় কিন্তু স্টেজ থ্রি স্টেজ ফোরের ক্যান্সারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এইগুলো রোগ সম্পূর্ণ সারে না কারোর সাময়িক দু বছর তিন বছর বাঁচিয়ে রাখা যায় কাউকে অপারেশনের পরে তিন মাস পরে আবার রোগ ফিরে আসতে পারে সেই জন্য আমরা তখন বলি এর চিকিৎসা হচ্ছে প্যালিয়েটিভ অর্থাৎ আপনি চিকিৎসা করুন কিন্তু রোগ সম্পূর্ণ সারবে না আপনার রুগী দু বছর পাঁচ বছর হয়তো বেঁচে থাকবে তো এই এই ট্রিটমেন্টকে বলে প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট সেটা শরীরের মুখের ক্ষেত্রে ব্রেস্টের ক্ষেত্রে লাংসের ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য মুখের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে স্টেজিং যেটা বলছিলাম স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু স্টেজিং করার জন্য আমাদের কতগুলো সিস্টেম আছে ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড কিছু সিস্টেম আছে ডব্লিউএইচও অ্যাকসেপ্টেড সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমে যে অরিজিনাল যে টিউমারটা হয়েছে গ্রোথ তাকে আমরা বলি টি সেটা কতটা ছড়িয়েছে লিম্ফাটিক্সের মাধ্যমে মানে লসিকা গ্রন্থির মাধ্যমে তাকে বলি এন মানে নোটস আর রোগটা ছড়িয়ে গেছে কি না তাকে বলি আমরা মেটাস্টাসিস এই টি এন এবং এম তার হিসাব আছে টি ওয়ান টি টু টি থ্রি টি ফোর এন জিরো এন ওয়ান এইভাবে ভাগ আছে যেগুলো আর্লি স্টেজ ক্যান্সার আমরা বলি মুখের ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য ধরুন দু সেন্টিমিটারের নিচে যদি টিউমার থাকে আর যদি তার কোনো নোটসে না ছড়িয়ে থাকে আর যদি কোনো কোথাও স্প্রেড না করে থাকে সেটাকে আমরা টি ওয়ান এন জিরো এম এক্স বা এম জিরো বলি সেরকমই যদি টিউমারটা বাড়তে থাকে চার সেন্টিমিটার বা চার সেন্টিমিটার বেড়ে গিয়ে জিপ থেকে বেড়ে গিয়ে গামে লেগে গেছে ওপরের দিকে বা পেছনের দিকে স্প্রেড করে গেছে বা অ্যাঙ্গেল অফ দ্য মাউথ থেকে ভেতরে ঢুকে গেছে তখন সেটা আবার টি টু হয়ে যাচ্ছে টি থ্রি টি ফোর হয়ে যাচ্ছে তার উপর স্টেজিং নির্ভর করছে অর্থাৎ আমাদেরকে প্রথমেই সমস্ত পেশেন্টদের ট্রিটমেন্ট করার ক্ষেত্রে স্টেজিং করে নিতে হবে আর্লি স্টেজ কি অ্যাডভান্স স্টেজ আর্লি স্টেজের ট্রিটমেন্ট সার্জারি বা কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি যাই হোক না কেন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগটা সারিয়ে তোলা তাকে বলি আমরা কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট এবং কিউরেটিভ ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে তখন আমরা পেশেন্টকে বলবো যে আমরা যা যা বলছি আপনি সব শুনে চলুন যত খরচা পরে করুন কারণ আপনার রুগীর সেরে ওঠার সম্ভাবনা বেশি মুখের ক্ষেত্রে সেই স্টেজিং করার পর স্টেজিং করতে গিয়ে আমাদের কিছু ছবি নিতে হয় কখনো মুখের এক্সরে করতে হয় মুখের ভেতরে ওপিজি বলে একটা এক্সরে আছে এক্সরে করতে হয় কখনো এমআরআই করতে হয় কখনো সিটি স্ক্যান করতে হয় করে আমরা দেখি যে রোগটা মুখের ভেতরেই আছে না গলা অবধি ছড়িয়ে গেছে নাকি অন্য দূরে কোথাও চলে গেছে যদি আর্লি স্টেজ হয় তার ট্রিটমেন্ট মূলত ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সার্জারি মানে এটা সর্বজনবিদিত সবাই জেনে গেছে সবাই অ্যাকসেপ্ট করেছে আর্লি স্টেজ ক্যান্সার হলে সার্জারি করলে রোগ সেরে যায় আবার যদি খুব ছোট ক্যান্সার থাকে খুব ছোট একদম ছোট সেখানে সার্জারি না করে অনেক সময় রেডিওথেরাপি দিলেও সেরে যেতে পারে কিন্তু মূলত ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সার্জারি এই যে আপনি সার্জারি বললেন তখনই আমার একটা কথা মনে আসলো সার্জারি শুনলেই মানুষ একটা ভয় পায় তো আপনি যখন আপনার পেশেন্টকে বলেন যে সার্জারি করতে হবে তখন তার রিয়াকশানটা কি হয় 
দেখুন রিয়াকশান সবারই তো অপারেশান শুনলে সবাই ভয় পায় আমাকেও যখন কেউ বললে অপারেশান করতে হবে আমিও ভয় পাবো কিন্তু আমাদের কাজ ডাক্তাররা যারা বিশেষ করে ক্যান্সারের ডাক্তার আমাকে রুগীকে বা তার বাড়ির লোককে বোঝাতে হবে যে আমি যে চিকিৎসাটা করতে যাচ্ছি তার ফল কি হবে যদি আমি তাকে এটা কনভিন্স করাতে পারি এই চিকিৎসা করার পরে তার রেজাল্ট ভালো হবে সে সুস্থভাবে বেঁচে থাকবে আর যদি চিকিৎসা না করলে কি হবে চিকিৎসা না করলে এই রোগী রুগী তিন মাস ছ মাস এক বছরের মধ্যে খারাপ হয়ে যাবে রোগটা ছড়িয়ে যাবে হয়তো এক বছর পরে সে মারা যাবে কিন্তু চিকিৎসা করলে সেই রুগী কুড়ি বছর পঁচিশ বছর তিরিশ বছর একদম স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমার অপারেশন করা আমি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এই কাজ করছি অপারেশন টপারেশন করি ক্যান্সারের চিকিৎসা করছি আমার বহু পেশেন্ট আছে পনেরো বছর কুড়ি বছর বেঁচে আছে বিশেষ করে ওরাল ক্যান্সারে তো যদি আর্লি স্টেজে আসে একশো ভাগ পেশেন্টই সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এই যে সার্জারি সার্জারিটা কিভাবে আপনারা করেন একটু যদি বিষাদে বলেন যেটা আগে বলছিলাম যে মুখের ক্যান্সার হলে গলায় ছড়িয়ে যায় লিম্ফ নোটসের লিম্ফ নোটসে চলে আসে সেজন্য আমরা মুখে যখনই কোনো সার্জারি করি তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুখের ক্যান্সার ছাড়াও গলায় অপারেশন করতে হয় গলায় বিভিন্ন রকম গ্ল্যান্ড আছে আমি একটা ছবি দেখাই ছবি দিয়ে আমার দর্শক বন্ধুদের একটু আমি একটা ছবি দেখাই এই ছবিতে দেখা যাবে যে মুখের ক্যান্সারে গ্ল্যান্ড কোথায় কোথায় গ্ল্যান্ডে ছড়ায় বিভিন্ন গ্ল্যান্ড আছে কানের ওপরে পেছনে গলার নিচে আমাদের চোয়াল চোয়ালের নিচে গ্ল্যান্ড গলায় যে গ্ল্যান্ডগুলো থাকে তাকে আমরা অনেকগুলো ভাগে ভাগ করি এবং কোথায় ক্যান্সার হয়েছে তার উপর নির্ভর করছে কোন কোন গ্ল্যান্ড বাদ দিতে হবে অর্থাৎ চিকিৎসা তখনই কমপ্লিট হবে যদি মুখের ক্যান্সারের সাথে গলার গ্ল্যান্ড বাদ দেওয়া হয় শুধু মুখের ক্যান্সার অপারেশন করলে কিন্তু রোগ সারবে না সেই জন্য এই গ্ল্যান্ডের কতগুলো লেভেল আছে সে লেভেল আমাদের দেখতে হয় লেভেল ওয়ান লেভেল টু লেভেল থ্রি লেভেল ফোর এইভাবে লেভেল ফাইভ সিক্স অব্দি আছে এই লেভেল হিসাব করে আমাদের অপারেশন করতে হয় এবং এটা মোটামুটি অ্যাকসেপ্টেড যে ধরুন জিবে ক্যান্সার হলে পড়ে আমাকে লেভেল টু থ্রি ফোর অব্দি অপারেশন করতে হবে বা ধরুন লিপে ক্যান্সার হলে বা গালের অন্য দিকে ক্যান্সার হলে হয়তো আমি লেভেল টু থ্রি বা ফাইভ অব্দি করলে চলে যাবে সেই জন্য এই সার্জারির মধ্যে একদিকে যেমন মুখের ভেতরের অপারেশন করছি তার পাশাপাশি আমাদের গ্ল্যান্ডও অপারেশন করতে হয় তো যদি বলেন আমি কয়েকটা ছবি দেখাতে পারি কি অপারেশন আমরা করি যদিও এইখানে যে লেখাগুলো আছে সেই লেখাগুলোর বেশ কিছু মেডিকেল টার্ম আছে হয়তো আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে তো আমি সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করব এই ভদ্রমিলার জিবে ক্যান্সার হয়েছে এটা কিন্তু খুব বড় নয় এক সেন্টিমিটার থেকে দেড় সেন্টিমিটার ওনাকে আমরা ওয়াইড লোকাল এক্সিশন বলি মানে একটু বেশি করে হেলদি এরিয়া নিয়ে পয়েন্ট ফাইভ টু ওয়ান সেন্টিমিটার হেলদি এরিয়া নিয়ে যদি আমরা বাদ দিই আর গলায় অপারেশন করি তাহলে মোটামুটি রোগটা সেরে যাবে গলায় অপারেশন করার পরে দেখতে অনেকটা এরকম লাগে এই যে মাঝখানে যে যেটা দেখা যাচ্ছে এই যে এটা এটাকে একটা ইম্পর্টেন্ট ভেন বলে ইন্টারনাল যুগুলার ভেন তার পাশে এটা বড় আর্টারি আছে এই আর্টারি হচ্ছে গলা এবং মাথার ভেতরে ব্রেনে সাপ্লাই দেয় এইখানে এই কিছু মাসল থাকে মাসলকে বাঁচিয়ে এই এইগুলোকে বাঁচিয়ে সমস্ত গ্ল্যান্ড বার করতে হয় এখানে কিছু মাসল আছে সেগুলো বাদ দিতে হয় এখানে গ্ল্যান্ড থাকে সেগুলো বাদ দিতে হয় তার সাথে টিউমার বাদ দিতে হয় এবং তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে এই সমস্ত রুগীরা সেরে ওঠে যদি টিউমার একটু বড় হয় যেটা এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে টিউমারটা বেশ বড় এখানে কিন্তু আমাদের আমরা বলি হেমি গ্লোসেকটমি হেমি মানে হাফ জীবের প্রায় অর্ধেক আমরা বাদ দিয়ে দিই এই যে ভদ্রমিলার এই এই যে এই যে অপারেশন হয়েছে দেখুন জীবের প্রায় অর্ধেক বাদ চলে যাচ্ছে এটা বাদ দিতে হবে এবং তার সাথে এম এন ডি মানে হচ্ছে মডিফাইড নেক ডিসেকশান নেকের ভেতরে গ্ল্যান্ড বাদ দেবো কিছু কিছু মাসেল বাদ দেবো কিন্তু বেশিরভাগটাই রেখে দেবো তারপরে এই যে জিপটাকে দেখুন যে বাকি জিপটা থাকলো জিপটা সেলাই করে দেওয়া হলো কিছু দাঁত থাকে সেই দাঁতগুলো যেগুলো ঘষা টসা লাগে জিবে বা যার থেকে সমস্যা সৃষ্টি হয় সেই দাঁতগুলোকে বাদ দিয়ে দিতে হয় অনেক ক্ষেত্রে এইটা করতে গিয়ে এই জীবের সাথে এই মাড়ি লেগে থাকে তখন আমাদের মাড়িও বাদ দিতে হয় এই পরের ইয়েতে দেখুন অপারেশনের পরে মুখের এই যে অপারেশন করা হয়েছে মুখের ভেতরের জন্য আমাকে কেটে মুখের ভেতরে ঢুকতে হয়েছে এটা কেটে গলায় অপারেশন করতে হয়েছে এবং এরপরে এটা দেখবেন তিন চার মাসের মধ্যে এই দাগগুলো আর বয়ে যাবে না এবং বেশিরভাগ পেশেন্টেরই গলায় অপারেশন হয় আপনারা খুব মাইনুটলি খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন তাদের দাগ আছে অধিকাংশ পেশেন্টেরই গলায় দাগ থাকে না 
আচ্ছা এই যে আপনি সার্জারির কথা বললেন গলায় বা জিভে তো অনেক সময় সার্জারির পরে খেতে অনেকে বলেন যে খেতে অসুবিধা হবে কিনা কথা বলতে পারবে কিনা যেহেতু আপনি গলার ব্যাপারেও বললেন তো সেটা একটু আমাদের বলুন সার্জারি করার ফলে কি সুবিধাটা হয় বা কি কি অসুবিধা একজনের পেশেন্টের সুবিধা একটাই সেটা হচ্ছে মানুষটা বেঁচে গেল প্রাণে বেশ এটাই সবচেয়ে বড় সুবিধা এবং এই সুবিধার জন্যই অপারেশন করা করা হয় জেনে নিন সুস্থ হয় এই মানুষটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে তার কিছু কিছু অসুবিধা থাকবে এত বড় সার্জারি যার হয় তার অসুবিধা থাকে কিন্তু সেই অসুবিধাটাকে মানিয়ে নিতে হবে আজকে আমার একজন আত্মীয় বেঁচে আছেন একটু কষ্ট করে বেঁচে আছেন কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন এটিকে একটা দৃশ্য আর অন্যদিকে দৃশ্য আমার মা যত বছর বেঁচে ছিলেন ভালোই বেঁচে ছিলেন ক্যান্সার ধরা পড়লো আমি চিকিৎসা করিনি উনি তিন মাস পরে মারা গেলেন কি না উনি অপারেশন করাবেন না ভয় পেয়ে গেছেন আমার জীব কাটতে আমি দেব না তো এই যে দুটোর মধ্যে তো তফাৎ আছে আমাদের অনেক মানুষ আছে আমাদের আত্মীয় স্বজন আছে যাদের কারুর হাত কাটা গেছে কারুর পা কাটা গেছে কারুর প্যারালিসিস হয়ে গেছে কেউ কথা বলতে পারে না জন্ম থেকে কারুর কথা হয় না তো আমরা তো তাদের নিয়ে থাকি সেও আমার বাবা কাকা আত্মীয় স্বজন সুতরাং মূল কাজটা হচ্ছে আমাদের ক্যান্সারের ডাক্তারদের মূল কাজ হচ্ছে রুগীকে বাঁচিয়ে রাখা তার পাশাপাশি আমরা চেষ্টা করব উনি যেন বেঁচে থাকেন ভালোভাবে বাঁচতে পারেন তার জন্য ভালোভাবে যেন কথা বলতে পারেন খেতে পারেন ঢোক গিলতে পারেন রাস্তাঘাটে বেরোতে পারেন বিয়ে বাড়ি অনুষ্ঠান বাড়িতে যেতে পারেন সেই কাজটুকু যেন করতে পারেন এবারে যদি শুরুতে আসে এদের একশো জনের একশো জনেরই এগুলো সম্ভব কিন্তু যারা একটু দেরি করে আসে লেট স্টেজে আসে তাদের অনেকের ক্ষেত্রে রোগটা সারিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু মুখে কিছু ডিফেক্ট থেকে যায় কথা বলতে কিছু অসুবিধা হয় বা আমরা যদি প্লাস্টিক সার্জারি করি তার অনেকটা প্লাস্টিক সার্জারি করে মুখের শেপ সুন্দর করে দেওয়া যাবে কিন্তু এই প্লাস্টিক সার্জারি করার জন্য কিছু কিছু স্টেপস আছে আমি পরে হয়তো দেখাচ্ছি আপনাদের সেই অপারেশনে অনেক খরচা হয়ে যায় সেটা অনেকে অ্যাফোর্ড করতে পারে না কিন্তু আপনাদের মূল উদ্দেশ্য তাকে সুস্থ করা এবং সে যেন স্বাভাবিক জীবনে আবার ফিরে আসে এটাই হচ্ছে আপনাদের বহু রুগী আছে আমাদের জীবে অপারেশনের পরে সে গান গায় সে কোর্টে ওকালতি করে সে সে স্কুলে পড়াচ্ছে কিন্তু তার মুখে ক্যান্সার হয়েছে তার চোয়াল বাদ চলে গেছে কিন্তু সে তা সত্ত্বেও সে অফিস কাছারি করছে তার সংসার টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার বাবা মা দেখাশোনা করছে লোকটা বেঁচে আছে হয়তো বাইরে থেকে দেখে মনে হবে এত সুন্দর নেই বা মেয়েটি অনেক সুন্দর ছিল অপারেশনের পরে মুখে একটু বেঁকে গেছে কিন্তু মানুষটা তো বেঁচে আছে সবচেয়ে বড় কথা মানে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুস্থভাবে তাকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাখা সার্জারি ছাড়া আপনি যেটা আরেকটা বলছিলেন যে কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি তো এটার কি কোনো সাইড এফেক্ট বা এগুলো দিয়ে কি শুধু সুস্থ করা যায় আর তার আগে আপনার উত্তরটা নেব তার আগে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সাথে ফোনে নিয়ে নেই হ্যালো কে বলছেন হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার আমার <laughs> আপনি উত্তর পেয়ে গেছেন আমরা আবার আলোচনায় আসব তার আগে নিয়ে নেব একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি ফিরে এলাম বিরতি নিয়ে ডাক্তার কর আমরা যে আলোচনায় ছিলাম কেমোথেরাপি আর রেডিওথেরাপি এটার এফেক্ট সাইড এফেক্ট কোনো আছে কি না এবং এটা কতটা সুস্থ হয় সে বিষয়ে আচ্ছা আমি কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি একটু সার্জারি সময় আমি একটা কথা বলি একটু যদি কারণ যেহেতু এর মূল চিকিৎসা সার্জারি এবং অনেকে সার্জারিতে ভয় পান সেজন্য একটু সার্জারি বলি মানে কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি দিয়ে কিন্তু রোগ সারে না সম্পূর্ণ কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি দিতে হয় আমাদের যখন অপারেশনের স্টেজে পেরিয়ে গেছে অর্থাৎ অপারেশন করার মতো জায়গা নেই সো তখন আমরা কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি দিই দিয়ে কিছু কিছু পেশেন্টকে হয়তো ছ মাস এক বছর কি দু বছর এক্সট্রা বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় কিন্তু সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত করা সম্ভব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় না আর কেমোথেরাপির এখন কিছু কিছু ওষুধ এসছে তাকে আমরা কেমোথেরাপি বলি না তাকে বলে টার্গেটেড ড্রাগ কিছু কিছু ওষুধ এসছে সেগুলো দিলে পরেও পেশেন্টরা দু বছর তিন বছর খুব রেয়ার ক্ষেত্রে পাঁচ বছরও বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু যদি রোগ সারানোর কথা বলেন 
चले ग माड़ीटा बार चले ग डीचर दिखे चोल अंश एवं तपर से अनेक समय अपारेशन को देखा माइक्रोभासकुलार सार्जारि एक नतून जिन एस माइक्रोभासकुलार अर्थात शर जगह अनेकखानी चामा मुखर भेतर अनेकखानी अंश बद देवार पर अन् जगह चामा नहीं अनेक समय चामारे हाड़ और माँस नहीं शाते सेलै कर एखानकार रक्त ओखानकार रक्त शा जेटा थे नहीं से गलार शाते लागिए जो माइक्रोस्कोपर सहाजे एनस्टोमोसिस मैं जोड़ा लागिए व्यवस्था कर माइक्रोभासकुलार सूचारिंग है माइक्रोभासकुलार सजारि से आजकल करी जार फिर अनेक मुखर शेप मेनटेन हो मुखर अनेकखानी चामा बात करा क्योंकि ये खर्चा एक बसि है और पेशेंटर खरचर प्रसंगे राज्य सरकार हासपतलगूते ओरल कैंसार चिकित्सार परिसेवार कतटा सूझ रही है और अपनी हम दर्शक बंधुदेव की ओरल कैंसार के बाचा जाए अर्थात प्रिभेंशन बेटार दैन किर से एक आनी बोलें देखो सरकारी हासपाले व्यवस्था आंतु सरकारी हासपाले पार्टिकुलार एक एक जन रुगी के लिए छ घंटा आठ घंटा दस घंटा पड़े थार मत अत समय डाक्त एत रुगर चाप एवं किचु किचु सरकारी हासपाले ये अपारेशन एक एक अपारेशन करते छ घंटा आठ घंटा दस घंटा चले जाए सरकारी हासपाले जा पेशेंटरा जाए तर अधिकाश पेशेंट ही एम स्टेजे जाए जो छोटोखाटो अपारेशन कर किा अधिकाश अपारेशन ही एडभांस स्टेजे करते हे अपारेशन करा जा কিন্তু সরকারি হাসপাতালে ব্যবস্থা আছে আছে আমাদের দর্শক বন্ধুদের আপনি আমাদের একটু বলুন যে কিভাবে ওরাল ক্যান্সার থেকে বাঁচা যায় এটা আপনি আমাদের দর্শক বন্ধুদের একটু মেসেজ দিন এই প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর এই শব্দটা তো সর্বত্রই প্রযোজ্য সব জায়গাতেই প্রযোজ্য আমাদের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এটা খুবই প্রযোজ্য এবং আমরা যে কোনো ক্যান্সারের যখন এই ধরনের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করি আমরা সব সময় জোর দিই যে প্রিভেনশনের দিকে নজর দিন অর্থাৎ রোগটা যেন না হয় हो जा चिकित्सा तो आई क्योंकि से चिकित्सा करते गए जा खर्चा है चिकित्सा करते गए रेजल्ट क्यों बेरो सेटार अनिश्चयता थे जाए सूतरा प्रिभेंशन टार्गेट थका उचित एट करते ही क्या रोग मुक्ति पा तो तो चार्ट आदि देखा जाए जेटा आज टोबाको जतियों जिन एकदम सम्पूर्ण बंद कर दीते हैं कोधर टोबाको तमक खावा चलो ना एवं यहाँ बाड़ी स्कूले सर्वत यह शिक्षा दीते हैं छोटो बला टोबाको हमारे लाइफ के क्षति कर टोबाको जो शुद्ध कैंसार करता नए तर प्रचुर आलदा आलदा सैड एफेक्ट आज तरह हार्टर उपरे सड इफेक्ट आज ब्रेनर उपर आज सूत टोबाको हमें छाड़ते ही दो नम्बर हे शार्प टूथ जगह दाँत थे से हीगुलो इलफिटेड डेंचर जगो खोचाखुची लागे सेगुलो के बरत थकते ही दाँत के संगे संगे डाक्त जो दाँत घसाते हैं दरकाल स्केलिंग करते हैं दाँत परिष्कार करते दरकार दाँत तुले दीते हैं नतून दाँत लगाते हैं ताछड़ा जेटा बल प्रि मैलिगनेंट कंडिशन कि अर्थात ये लिकोप्लेकिया एरिथ्रोप्लेकिया जगह सदा दाग है स्पट है सेगल हवा मात्र डाक्त देखा करते हैं डाक्त के डाक्त कथा मत तर चिकित्सा करते हैं ग्रीन एंड कलार्ड भेजिटेबल्स আমি একটা ছবি দেখাবো এখানে একটু দেখাবেন যেন সুবিধা আমাদের হাতে সময় কম আছে গ্রিন এবং কালার্ড ভেজিটেবল অর্থাৎ বাজারে যত লাল কমলা রঙের সবজি আছে প্রত্যেকের খাবারে যেন সেইটা থাকে এবং এবং এই কালার্ড ভেজিটেবলস যত খাওয়া যাবে তাতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন লাইকোপেন ইত্যাদি পাওয়া যায় এবং এইগুলো প্রত্যেকটি বাজারে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে প্রত্যেক বাজার থেকে আমরা যেন কমলা রঙের भेजिटेबल्स के नहीं आसि और दैनन्दिन जीवन मध्य भेजिटेबल्स कलार्ड भेजिटेबल्स के ढुके 
ওরাল ক্যান্সারের কি কি কারণে হয় এবং তার চিকিৎসা সম্পর্কে জানলাম আমরা যদি একটু সচেতন হই আগে থেকে অ্যালার্ট হই তবে আমরা সুস্থ থাকতে পারবো আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার